আসসালামু আলাইকুম আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলেই ভালো আছেন আমরা ক্যালকুলাস ওয়ান চ্যাপ্টার থ্রি বি করতেছিলাম এবং থ্রি বি এর আমরা এর আগে অনেকগুলো এক্সাম্পল করে ফেলেছি যতগুলো বেসিক শেখার কথা বা শেখা উচিত সেগুলো আমরা ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছি তো আজকে আমরা এক্সাম্পল পঁচিশ করব এবং এক্সাম্পল পঁচিশে বলতেছে যে এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই ইকুয়াল সাইন টু টেন ইনভার্স রুট টু বার ওয়ান মাইনাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স এর অন্তরস নির্ণয় করো তো আমি আবার একটা কথা বলবো যে সূত্রগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া কিন্তু আপনার এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো করতেই পারবেন না তো যাদের এখনও সূত্রগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ত হয় নাই তো প্রতিদিন ম্যাথ করার আগে সূত্রগুলো একবার দুইবার করে দেখে নেবেন যাতে ধীরে ধীরে মুখস্ত হয়ে যায় আচ্ছা তো আমরা এটা কীভাবে অন্তরস করব গত ক্লাসে আমরা করেছিলাম যে এক্স ইকুয়াল আমাদের ধরতে হয়েছিল এবং আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে কোনটা কী আকার থাকলে কোনটা ধরতে হয় এক্স ইকুয়াল সেটার আমি একটা একটা এক্সট্রা একটা ক্লাস দেবো বা এক্সট্রা একটা হচ্ছে বিগ দিয়ে দেবো আমি নোট করে সেখান থেকে দেখে নেবেন তো তাহলে আমরা এটা শুরু করি সমাধান করা আর যাদের হচ্ছে মেইন কথা হচ্ছে যাদের অন্য প্রকাশনীর বই হতে পারে বিভিন্ন প্রকাশনী আমি সাধারণত ইতিহাস প্রকাশনীর বুক ফলো করে থাকি তারা এক্সাম্পলটি মিলাই না ট্রাই করবেন তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে কি আজকে আর ডিটেলস বেসিক থেকে বোঝাতে হবে না আশা করি কারণটা মোটামুটি সকলে আশা করি যে বেসিক ক্লিয়ার আছে তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে ওয়াই কোয়াল টেন ইনভার্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স ঠিক আছে তাই না তো এখানে যাদের বই আছে বইটা দেখা শুরু করবেন এবং নিজেরা ট্রাই করবেন বই দেখে দেখে নিজেরা যদি করতে পারেন প্র্যাকটিস করে কারণ ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো ম্যাথ করে ফেলেছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি বেশি ইফেক্টিভ হবে যে আপনার মনে থাক বেশি ভালো ওকে তো এখানে আমরা এক্স ইকুয়াল একটা মান ধরে নেব ত্রিকোণমিতিক একটা অনুপাত ধরে নেওয়ার ট্রাই করবো এক্স ইকুয়াল কী ধরবো এখানে আমরা এক্স ইকুয়াল কস থিটা ধরে নেব তো যে ধরি সাইডে দিবেন বা এখানে দিবেন যে এক্স ইকুয়াল কস থিটা যদি এক্স ইকুয়াল কস থিটা ধরে নেই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল সাইন টু টেন ইনভার্স তো আমাদের যেখানে যেখানে এক্স ছিল আমরা সেখানে সেখানে কী করবো আমরা কস থিটা ইউজ করবো তাহলে ওয়ান মাইনাস কস থিটা বাই ওয়ান প্লাস কস থিটা ওকে আই অবজ আপনাদের এতটুকু ক্লিয়ার যে জাস্ট আমরা এক্সের জায়গায় কস থিটা ধরেছিলাম এক্সের জায়গায় কস থিটা বসাই দিলাম তো এখন আমরা এখানে যেরকম ছিল তেমনই থাকুক সাইন টু টেন ইনভার্স ওয়ান রুট ওভার তো এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে গত ক্লাসে আমরা ওয়ান প্লাস কস টু থিটার সূত্র শিখেছিলাম তো আজকেও আমাদের স্যাম সূত্রটাই দরকার এবং কস টু থিটা না থাকার কারণে আমরা কস টু টু থিটা কী করেছিলাম বানাই না ট্রাই করেছিলাম তো সূত্রটা মূলত কীরকম ছিল যে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা ইকুয়াল লেখা যায় হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে তো এই মাইনাস এবং প্লাসেরও একটা সূত্র আছে ওয়ান প্লাস কস থিটা ইকুয়াল লেখা যায় যে টু কস থিটা এখানে টু সাইন স্কোয়ার থিটা এখানে টু কস স্কোয়ার থিটা ওকে তো মূলত এই দুটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে আমাদের এখানে তো একটু দেখে এখানে কি আছে ওয়ান মাইনাস কস থিটা ওয়ান প্লাস কস থিটা কিন্তু কিছু মিসিং আছে এখানে দেখেন যে থিটার সঙ্গে একটা করে টু থাকা দরকার কিন্তু সেই টুটা নাই এখানে ওয়ান প্লাস কস টু থিটা সরি তো এই টুটা মিসিং আছে তো আমাদের কী করতে হবে গত ক্লাসের মতো এখানে আমরা টুটা আনার জন্য যা করা প্রয়োজন তাই করতে হবে তো শুধু ওয়ান মাইনাস কস থিটা আছে এখানে যদি টু আনতে যায় ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা যদি বানাতে যায় তাহলে থিটা থেকে আমাদের থিটা বাই টু করে দিতে হবে কেননা আমরা জানি যদি টু টু কেটে যায় আবার আবার আগের লাইনটা যে ওয়ান মাইনাস কস থিটা আমরা ফিরে পাবো সো আমাদের কিন্তু এটা পরিবর্তন করলেও কোনো পরিবর্তন হয় নাই আমাদের আগের যে আকারটা ছিল সেটাই আছে বাট আমাদের এখানে কস টু থিটার আকারটা তৈরি হলো বাট থিটার জায়গায় থিটা টু হয়ে গেছে আমরা থিটা বাই টুটাকে থিটা চিন্তা করতে পারবো নো প্রবলেম আচ্ছা এখানে ওয়ান প্লাস কস থিটা তো এটাকে আমরা কী করবো ওয়ান প্লাস কস টু থিটা বানিয়ে নেবো থিটা বানিয়ে নিতে গেলে এখানে আমাদের এক্সট্রা টু নেওয়ার ফলে থিটা বাই টু করে দিতে হবে কেননা যখন এখানে টু টু কেটে যাবে তখন আমাদের ওয়ান প্লাস কস থিটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু আগেরটাই থেকে যাবে আমি একটা কথা বলি থিটা থাকুক থিটা বাই টু থাকুক যেখানে থিটা থাকার কথা মূলত সেখানে যেটাই থাকুক না কেন সেটাকে আমরা থিটা চিন্তা করতেছি তাতে আমরা সূত্র অ্যাপ্লাইটা করতে বা সূত্রটা মনে রাখতে হেল্প হয় তো এখন আমাদের এখানে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা ছিল আমাদের এখন আসছে কীরকম আকারটা ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা বাই টু তো এখানে যেটাকে তিনটা চিন্তা করতে যে থিটা বাই টুটা এখানকার থিটা তাহলে সূত্রটা কী ছিল টু সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে এখানে হয়ে যাবে টু সাইন স্কোয়ার থিটার জায়গায় আমাদের কী আছে থিটা বাই টু ওকে তো সূত্রের যে আদর্শ রূপটা সেই রূপটা অনুযায়ী আমাদের যে সূত্রের মানটা সেটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমাদের হচ্ছে এখানে ওয়ান প্লাস কস টু থিটা ছিল তাই না টু থিট
আপনি অঙ্ক বুঝতে পারবেন বাট পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখবেন যে অঙ্ক বুঝতে পারতেছেন সবই বুঝতে পারতেছেন কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখবেন প্রশ্ন কমন প্রশ্ন দেখে মনে হচ্ছে পরিচিত কিন্তু উত্তর আপনার কমন না কেননা বেশি প্র্যাকটিস না করার ফলে স্টেপগুলো বলে দেবেন তাহলে এটা কি আসবে আমাদের টু সাইন স্কোয়ার থিটা থিটা তাহলে থিটাটা হচ্ছে আমাদের থিটা বাই টু এটা কি আসবে টু কস স্কোয়ার টু কস স্কোয়ার থিটাটা হচ্ছে আমাদের থিটা বাই টু ওকে তো এই ব্যাপারগুলো কেন আমি এত ডিটেলস করাচ্ছি অনেকে হয়তো বলতে পারে যে ভাই এগুলো তো আগে শিখিয়ে ফেলছি তো কেননা অনেকে থাকে আমার মতো যারা খুবই কম বোঝে তাদের যেন প্রবলেম না হয় তারা যেন কোনো প্রবলেম ফেস না করে যাতে প্রতিটা ম্যাথে তারা যেন শুরু থেকে শুরু করতে পারে সো আমার এত বেসিক ক্লিয়ার করে করানো তো এখানে তাহলে টু টেন ইনভার্স এখানে একটু খেয়াল করি এখানে টু টু কেটে যাবে ঠিক আছে আর এখানে একটা ঘটনা ঘটবে ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা একটা সূত্র জানি যে সাইন থিটা বাই কস থিটার সূত্রটা কি আই হোপ সকলেরই জানা আছে যে ট্যান থিটা ত্রিকোণী অনুপাতের সূত্র আর এখানে আমাদের সাইন স্কোয়ার থাকুক সাইন কিউব থাকুক এই যে অনুপাতগুলা এগুলো যদি সেম থাকে যেমন এখানে দেখেন সাইন স্কোয়ার থিটা কস স্কোয়ার থিটা থিটা বাই টুকে আমরা থিটা চিন্তা করতেছি এদের কিন্তু অনুপাতগুলোর কিন্তু স্যাম যেমন সাইন স্কোয়ার পাওয়ার টু পাওয়ার টু এখানে সাইন থিটা বাই কস থিটা ইকোয়াল যখন টেন থিটা হচ্ছিল তখন একটু খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে এখানে কিন্তু পাওয়ার দুটারই ওয়ান তো এই পাওয়ার যদি স্যাম থাকে সেটাকে আমরা অনুপাতের সূত্র হিসেবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো যেমন সাইন স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটাকে আমরা লিখতে পারবো কি টেন স্কোয়ার থিটা একটু খেয়াল করেন যখন সাইন থিটা বাই কস থিটা ছিল পাওয়ার ওয়ান ছিল সো সূত্র যেটা টেন থিটা আসছে টেনের পাওয়ার কিন্তু ওয়ান সো সাইন স্কোয়ার থিটা এবং কস স্কোয়ার থিটা পাওয়ারটাকে যদি আমরা চিন্তা না করি তাহলে কিন্তু সাইন থিটা বাই কস থিটা থাকতেছে এবং টেন থিটা আসছে পাওয়ারটার জন্য আমার টেন স্কোয়ার থিটা হয়ে গেল ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এখানে কী করবো রুট ওভার স্কোয়ার টু টু কেটে গেছে সাইন স্কোয়ার থিটা কস স্কোয়ার থিটাই বাই কল লিখতে পারি টেন স্কোয়ার থিটা ওকে তো এখানে স্কোয়ার রুট কেটে যাবে তাহলে থাকবে সাইন টু টেন ইনভার্স স্কোয়ার রুট যদি কেটে যায় শুধু টেন থাকবে তো একটা কথা হচ্ছে কি যে এই যে ক্লাসগুলো করতে করতে কিন্তু অনেক সময় বোরিং লাগবে যে যেহেতু রেকর্ডেড ক্লাস আর দেখা যায় ক্লাসগুলো অনেক লং হয়ে থাকে অনেক সময় সো একটু রিল্যাক্সলি একটু ক্লাসটা মিউট করে অথবা ক্লাস আপনারা নোট করবেন না নোট না করে একটু মুসকি হাজির টাজি দিয়ে আবার শুরু করবেন বা একটু রেস্ট নিয়ে প্যানি টানি খাওয়ার পরে শুরু করবেন কারণ রেকর্ড ক্লাসগুলো করার ঝামেলা আমি একটু জানি অফলাইনে ক্লাস করতে গেলে দেখা যায় যে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায় অনেক সময় বোরিং লাগে না বাট অনলাইনে রেকর্ডেড ক্লাস করতে গেলে অনেক সময় বোরিং ফিল হয় সো চেষ্টা করবেন যাতে বোরিং না লাগে বোরিং লাগলে কিন্তু ক্লাস ভালো লাগবে না আর আমি চেষ্টা করি যেন ক্লাসগুলো অনেক মানে বোরিং যেন না লাগে সেভাবে করানোর ট্রাই করি এখন এখানে দেখেন ঘটনা কী ঘটে যাবে আমরা কিন্তু জানি কি ওয়ান বাই এক্সকে কী লেখা যায় এক্স ইনভার্স ওয়ান সেমভাবে এখানে টেন ইনভার্স আসছে তো টেন ইনভার্সকে কী লিখতে পারবো ওয়ান বাই টেন তো এই ওয়ান বাই টেনের সঙ্গে একটা টেন এখানে গুণ অবস্থায় আসছে তো যখন ওয়ান বাই টেনের সঙ্গে আমাদের একটা টেন এখানে একটা মিস্টেক করে ফেলছি সেই মিস্টেকটা হচ্ছে এখানে আমাদের থিটাটা ছিল থিটা বাই টু থিটাটা ছিল কি থিটা বাই টু টেন থিটা বাই টু এই থিটা বাই টু টু লিখলাম যে টেন থিটাটা কিন্তু থিটা বাই টু আমাদের এখানে তাহলে এখানে টেন থিটা বাই টু মানে ঘটনাটা করবে এরকম টু ওয়ান বাই টেন টেন ইনভার্সের জন্য ইন্টু টেন থিটা বাই টু আচ্ছা তো এই টেন এই টেন কেটে যাবে আপনারা পরীক্ষার খাতা এভাবে কেটে দেবেন না তাহলে থাকবে ভাবে কি টু থিটা বাই টু 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 কেটে যাবে এখন টু টু যদি কেটে যায় শুধু কী থাকবে আমাদের সাইন থিটা তো এখন আমাদের আবারও একটা সূত্র তিন অনুপাতের অনুপাতের সূত্রতে যেতে হবে এবং সেই সূত্রটাকে একটু ভেঙে চুরে দেখা ট্রাই করতে হবে আমরা একটা সূত্র জানি যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল কি ওয়ান তাই না তাহলে এখান থেকে যদি আমরা সাইন স্কোয়ার থিটার মানটা বের করতে যাই তাহলে কি আসবো ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা কিন্তু এখানে একটা আপনার মাথায় কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাই এখানে তো সাইন স্কোয়ার থিটাও নেই তাহলে আমরা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো কীভাবে গুড কোয়েশ্চেন বাট আমরা দেখো এই সাইন থিটাটাকে চাইলে এই সাইন স্কোয়ার থিটা বানাই ফেলতে পারি কীভাবে এর উপরে যারা রুট ওভার দিয়ে দিই কেননা স্কোয়ার রুট যদি কেটে যায় আমাদের যে সাইন থিটা সেই সাইন থিটাই থাকতেছে বাট সাইন স্কোয়ার থিটা বানাই নিলাম সূত্র বানানোর জন্য যেহেতু স্কোয়ারটা এক্সট্রা আসছে এটাকে ক্রস করার জন্য এখানে তো রাখা যাবে না সো একটা রুট ওপার আমরা চালিয়ে দিতে পারি যাতে স্কোয়ার রুট কেটে গিয়ে সাইন থিটাটাই থাকে তো আমরা তাহলে কে এভাবে বানাই নিতে পারি আমি কিন্তু একবারে বেশি ডিটেলস করাচ্ছি পরীক্ষার খাতায় এত ডিটেলস করাইতে গেলে সময় পাবেন না তো যেগুলো একটু কম ডিটেলস করলেও সমস্যা নেই সেগুলো একটু লাইন স্কিপ করে যখন অ্যাডভান্স হবে তখন
ইমিডিয়েটলি যদি আমরা অন্তরীকরণ করতে চাইতাম খুবই প্রবলেমে পড়তাম করা খুবই একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যেত সো আমরা এটাকে কি করলাম ভেঙ্গে চুড়ে একটা সুন্দর আকারে নিয়ে আসলাম যাকে এখন আমরা কি চাইলেই খুব সহজে অন্তরীকরণ করে ফেলতে পারবো কেননা এখন আমরা এই কস্থিটা ইকুয়াল এক্স ধরেছিলাম সেই মানটা বসাই দেব এই যে প্রথমে ধরেছিলাম যে ধরি এক্স ইকুয়াল কস্থিটা তাহলে এই কস্থিটার জায়গায় যদি এক্স বসাই দিই আর স্কোয়ারের জায়গায় স্কোয়ার তাহলে এই কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল কী বসাতে পারি এক্স স্কোয়ার কেননা এক্স ইকুয়াল যেহেতু কস থিটা সো এখানে কস এসের উপরে স্কোয়ার দেওয়া মানে এক্সের উপরে স্কোয়ার তার মানে কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার ওকে তো ফাইনালি আমরা এটা পেলাম ওয়াই ইকুয়াল এখন একে আমরা এক্সের সাপেক্ষে জাস্ট অন্তরীকরণ করে ফেলবো তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যান্সারটা দরকার যে অন্তরীকরণ নির্ণয়ের যে মানটা দরকার সেটা পেয়ে দেবো তাহলে আমরা এখন দেখি যে লিখব এক্সের সাপেক্ষে सपेक्षे तुम जो देखो डिडेक्ट तुम किबाना अंतरिकरण करते क्योंकि सूत्र चिंता करी देखें डिडीएक्स রুট এক্সের সূত্র আমার আশা করে জানি অন্তরীকরণের সূত্রটা দেখে ফেলবেন ওয়ান বাই টু রুট এক্স তো এখানে যেহেতু রুটের ভিতরে এক্সের ফাংশন আছে এই যে এক্স স্কোয়ারকে আমরা এক্স এক্সের ফাংশন চিন্তা করতে পারতেছি বাট যদি এরকম থাকতো রুট না থেকে শুধু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার থাকতো আমি ব্যাপারগুলো সব খণ্ডন করতেছি তখন কিন্তু চাইলে এই ডিডি এক্সটা গুণ করে দেওয়া যেত প্রত্যেকটাকে এক্সট্রাভাবে অন্তরীকরণ করা যেত বাট এক্সের ফাংশনটা পুরোটা মিলে এখানে একটা হয়ে আসে কেননা রুট ওভার আছে এটা তো আমার ভিতরে গুণ করে দেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই সো আমাদের যে রুট এক্সের পুরোটাকে এক্স চিন্তা করব রুট এক্সের যে সূত্রটা জানি যে ওয়ান বাই টু রুট এক্স এক্সের জায়গায় কী আছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো ওয়ান বাই টু রুট এক্সের যে সূত্রটা সেটাই অ্যাপ্লাই করলাম বাট এখানে আমাদের যেখানে এক্স হওয়ার কথা সেখানে যেহেতু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ছিল সো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বসলাম আর আমরা ইতিমধ্যে জানি যদি মূল সূত্র না হয় যদি এক্স ধরে নিতে হয় মূল সূত্রের মতো করে সেক্ষেত্রে যে অংশটা থাকে মেইন সূত্র না আসা পর্যন্ত সেটাকে আরেকবার অন্তরীকরণ করতে হয় তো রুটের ভিতরে যে অংশটা ছিল সেটাকে এক্স ধরেছি সো এটা একে আমরা কি করব আরও একবার অন্তরীকরণ করব ডিডি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে ওয়ান বাই টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু দেখেন এখন ডিডি এক্সটা কিন্তু এই দুইটা পদের সঙ্গে কী অবস্থা আছে গুণ অবস্থা আছে এখানে মাইনাস থাকার কারণে এই যে ব্রাকেটের বাইরে ডিডি এক্স থাকা মানে বোঝাচ্ছে এটার সাথেও ডিডি এক্স গুণ এটার সাথেও তো ডিডি এক্স যদি ওয়ানের সঙ্গে গুণ থাকে আর এক্সের সাপেক্ষে ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে কী হয় আমরা সকলে জানি যে ধ্রুবককে যখন আমরা অন্তরীকরণ করব তখন সেটা জিরো হয়ে যায় তাহলে এটা কি এবার ডিডি এক্স ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে সেটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তবে এটা মানটা জিরো আসতে শুধু থাকতেছে কি আমাদের মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে তাহলে আমাদের এখানে শুধু থাকবে ডিডি এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার একটু আপনাদেরকে এখানে দেখানোর চেষ্টা করি যে যদি যদি আমরা এক্স স্কোয়ারকে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে কি আসবে আমাদের যে আমাদের যে ডিডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এর যে সূত্রটা ছিল যে পাওয়ার সামনে আসে এবং ভিত্তি থেকে এক বিয়োগ করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা এখানে করব দেখেন এক্স স্কোয়ার এখানে কি পাওয়ার টু আছে টুটাকে সামনে নিলাম ভিত্তি এক্স এবং পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ করব তাহলে টু এক্সের উপরে পাওয়ার ওয়ান তার মানে কত আসতেছে টু এক্স আসতেছে তাই না তো তাহলে আমরা এখানে এক্সের সাপেক্ষে যদি এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করি কী পাচ্ছি টু এক্স কীভাবে আমাদের যে এক্স টু দি পার এনের যে সূত্রটা ছিল সেটা অ্যাপ্লাই করবো আমরা সকলে জানি তাহলে এখানে আমরা ডিটেক্ট লিখে দিতে পারবো এই মাইনাসটাকে সামনে নিচ্ছি ওয়ান বাই টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এইটাকে এক্স স্কোয়ারকে যদি এক্স হিসাবে অন্তরীকরণ করি তাহলে কি আছে টু এক্স তো এই টুটা কিন্তু এই টু এর সঙ্গে কী অবস্থায় ডিভাইডেড অবস্থায় আছে ডিভাইডেড অবস্থায় থাকলে টু টু কেটে যাবে তখন আমাদের শুধু এখানে থাকবে কি মাইনাস এক্সটা ওয়ানের সঙ্গে গুণ অবস্থায় আছে এক্স বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এটা আমাদের অ্যান্সার কি কাঙ্ক্ষিত তো আমাদের অন্তরস কিন্তু নির্ণয় হয়ে গেল ডি ওয়াই ডি এক্স তো আমাদের কিন্তু হচ্ছে কি বলে ওয়াই এর যে মানটা ছিল সেটা অন্তরস নির্ণয় করতে বলছিল আর এক্সের সাপেক্ষে না দেখতে পাচ্ছি ওয়াইয়ের যে অন্তর সেটা কিন্তু নির্ণয় হয়ে গেছে তো আশা করি যে এখানে এই ম্যাথে কারো কোনো প্রবলেম নাই সকলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন তো আমরা নেক্সট টাইমে আরও কিছু এক্সাম্পল করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আর নিজে নিজে ট্রাই করবেন যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে পারবেন অবশ্যই নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে আমি যদি একটা ম্যাথ করে আপনাদের দশটা ম্যাথ করতে হবে নিজে নিজে ওকে আর হোমওয়ার্ক যদি নিজে নিজে যেগুলো করবেন সেগুলো আমাদের হোম টিউটার পিট ফাইভ যে ফেসবুক গ্রুপ